Hello students, welcome to Maths and Tamil channel. 11th standard business maths algebra. Exercise 2.48 sum. If a polygon has 44 diagonals, find the number of sides. One polygon is there. And the polygon is 44 diagonals. How many diagonals? 44 diagonals. Then find the number of sides. Find the number of sides. உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பாலிகன் ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துருக்கேன் இப்போ ஸ்கொயரில் எத்தனை வர்டிசஸ் இருக்கு ஏ பி சி டி இல்லையா ஃபோர் வர்டிசஸ் இது ஒரு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் வர்டிசஸ் இருக்கு சைட்ஸ் எத்தனை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேயா எத்தனை வர்டிசஸ் இருக்குதோ ஒரு பாலிகனில் எத்தனை வர்டிசஸ் இருக்குதோ அத்தனை சைட்ஸ் இருக்கும் ஓகேயா அதே மாதிரி சப்போஸ் பென்டகன் எடுக்கிறீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வர்டிசஸ் சைட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் புரிஞ்சிச்சா அப்போ லெட் த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் அ பாலிகன் Number of sides of a polygon B, N and Kurtach. N a polygon I am going to put it up, but it turn and diagonals in the polygon to put it up. That's not a number of sides B. I am in the over a side A, you know, and the polygon N, 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 எப்படி எழுதலாம் டயக்னல்ஸ் எப்படிமா இருக்கும் இதுதான் இந்த இப்படி வருது இல்லையா இதுதான் டயக்னல் இந்த ஆப்போசிட் சைட்ல எப்படி வருது இல்லையா இது டயக்னல் சைட்ஸ்ங்கிறது என்னது இது சைட்ஸ் இதெல்லாம் சைட்ஸ் இந்த ரெண்டு சைடை இணைக்கிறதுக்கு எத்தனை பாயிண்ட் வேணும் டூ பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு இது இந்த சைடுக்கு டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த சைடுக்கு டூ பாயிண்ட் அதே நேரம் ஒரு டயக்னலுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் வேணும் டூ பாயிண்ட்ஸ் தான் வேணும் அப்போ நம்ம என் சி டூ ஒரு டயக்னலுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் வேணும் டூ பாயிண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் எவ்வளோ எடுத்துருக்கோம் என்னன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்ப என் சி டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடலாமா அப்படி என் சி டூன்னு எழுதுனா சைட்ஸும் வரும் எது வரும் சைட்ஸும் நமக்கு வரும் பட் என் நம்ம நம்ம அதை சப்ராக் பண்ணாதான் டயக்னல்ஸ் வரும் நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ்னா தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ்னா என் சி டூ என் சி டூங்கிறது இந்த டயக்னல்ஸ் வரும் மைனஸ் என் அப்ப இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யாது வராது புரிஞ்சிச்சா நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் ஈக்குவல் டு என் சி டூ டயக்னல்ஸ்க்கு டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்போ என் சி டூ மைனஸ் என் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை எதுக்கு நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் தெளிவா புரிஞ்சிச்சா நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபோர் என் சி டூ என் சி டூ என் சி ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் அப்படி எழுதுவோம் அப்ப என் ஃபேக்டோரியல் என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு டூ ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் என் ஓகேயா சரி இது ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு இங்க என் ஃபேக்டோரியல் என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் என் ஃபேக்டோரியல் தான் பெருசு இல்லையா அப்ப அதான் டிக்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் என் ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதலாம் என் அப்புறம் ஒன்னு குறைஞ்ச என் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் ஒன்னு குறைஞ்ச என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் கீழே என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் இருக்கனால என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியலோட நிப்பாட்டிக்கலாம் பை என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல் டூ இன்டூ ஒன் மைனஸ் என் இப்ப என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது என் பை ஒன் அப்ப ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு என் இன்டூ n minus 1 by 2 minus n n சொல்லி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ என்ன செய்யறோம் எல்சியம் எடுக்கிறோம் cross multiply n into n 1 into n into n minus 1 minus 2 into n minus 2 n divided by 2 into 1 2 இங்க 44 இருக்கு இப்போ எல்சியம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாம என்ன செய்யறோம் cross multiply பண்றோம் 44 into 2 88 equal to n into n n square n n into minus 1 minus n minus 2n okay yeah tell you what put it on up again square minus n minus 2n minus 3n in the 88 in the world 
இங்க வரும்போது மைனஸ் எயிட்டி எயிட் இந்த பிளஸ் எயிட்டி எயிட் இந்த சைட் வரும்போது லாஸ்ட்ல கொண்டு வரும் இல்லையா கொண்டு வரும் அப்போ மைனஸ் எயிட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப இதை பேக்டரைஸ் பண்ணா ஒன் இன்டூ மைனஸ் எயிட்டி எயிட் மைனஸ் எயிட்டி எயிட் இதுல இது ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் மைனஸ் எயிட்டி எயிட் சம் வந்து மைனஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் லெவன் மைனஸ் எயிட்டி எயிட் பண்றோம் மைனஸ் லெவன் இன்டூ எயிட் மைனஸ் எயிட்டி எயிட் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு மைனஸ் லெவன் பிளஸ் எயிட் மைனஸ் த்ரீ வந்துச்சு ஓகேயா அப்ப இது எப்படி எழுதா என் மைனஸ் லெவன் என் பிளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ப என் ஈக்குவல் டு லெவன் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் நெகட்டிவ்ல வந்தா இது என்னது இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஓகேயா அப்போ தேர் ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு லெவன் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் பாலிகன் நமக்கு என்னது லெவன் சொல்லி எழுதிடலாம் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்களும் பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க திஸ் சேனல் ஹெல்ப்ஸ் டு கெட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்ங்கிறத மறந்துடாதீங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்து வீடியோஸ் கிடைக்க பில